குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் தேர்ட் சாப்டரில் கோடாடிக் கிராஃப்ஸில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்ல தேர்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் கிவன் சம் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம யூஸ்வலாக என்ன செய்வோம் ஒய் ஈக்குவல் டு நாங்கள் எடுக்கணும் ஸோ லெட் ஒய் ஈக்குவல் டு த கிவன் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு எடுத்தாச்சு ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லுவேன் எக்ஸுக்கு வேல்யூஸ் நம்ம எப்படி எடுக்க போகிறோம் மைனஸ் ஃபைவ்ல இருந்து பிளஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் வரிசையை எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா எக்ஸ் ஸ்கொயரை கண்டுபிடிச்சு வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயரை செய்யலாம் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் ஆயிரும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்கொயர் பண்ணுறப்ப எந்த இடத்துலையுமே நமக்கு என்ன வந்துடாது மைனஸ் சிம்பிள் வந்துடக்கூடாது எல்லாமே ப்ளஸ் ஆயிரும் மைனஸ் எட்டு மைனஸ் எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் டூ டூ சார் ஃபோர் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ கிவன் சம பார்க்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் டைமே எக்ஸ் ஸ்கொயராக தான் இருக்குது நம்ம இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயராக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செகண்ட் டைம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டூ எக்ஸ் இருக்கு பிளஸ்ல இருக்கு சரி அப்ப நம்ம டூ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம் அதாவது எக்ஸ் டூ வால மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் சரி அப்ப எந்த ரோடா ஃபர்ஸ்ட் ரோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவ டூ வால அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் மல்டிப்ளை பண்றப்ப அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா மட்டும் தான் பிளஸ் ஆகும் ஒரு இடத்துல மைனஸ் வந்துட்டாலும் மல்டிபிளிகேஷன்ல நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துடணும் மைனஸ் வந்துடணும் சரியா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பிளஸ் டூ இங்க மைனஸ் ஃபைவ் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் நமக்கு என்ன வந்துடணும் ஆன்சர் மைனஸா வந்துடணும் மறக்காம மைனஸ போட்டுறணும் ஒரு பிளஸ் நம்பரையும் ஒரு மைனஸ் நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்றப்ப நமக்கு ஆன்சர் மைனஸ்னு வரணும் அப்ப டூ ஃபைவ் சார் டென் ஆகும் அடுத்து டூ ஃபோர் சார் எயிட் மல் ஒரே ஒரு மைனஸ் வந்ததுனால ஆன்சர் மைனஸ் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஒரு மைனஸ் வந்ததுனால ஆன்சர் மைனஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் மைனஸ்ல வரும் ஒன் டூ இஸ் டூ மைனஸ்ல வரும் அடுத்து ஜீரோவால மல்டிப்ளை பண்றப்ப எந்த நம்பரா இருந்தாலும் வெறும் ஜீரோ மட்டும் தான் அதுக்கு பிளஸ் மைனஸ் எதுவும் போடக்கூடாது அடுத்தது எல்லாமே இங்க பிளஸ் நம்பர்ஸா இருக்குது இங்கேயும் டூ அப்படிங்கிறது பிளஸ்ல தான் இருக்குது அப்ப இங்க போட போற நம்பர்ஸ் எல்லாமே எதுல வந்துடும் பிளஸ்ல வந்துடும் அப்ப இங்க டூ செகண்ட் டேபிள் தான் மல்டிப்ளை பண்ற டூ ஒன் இஸ் டூ 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 சார் ஃபோர் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் சார் எயிட் டூ ஃபைவ் சார் டென் அப்படியே செகண்ட் டேபிள் டூ அப்படின்றதா அப்படியே டூ வச்சு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி கீழே எழுதிட்டோம் ஸோ செகண்ட் டேம் முடிச்சிட்டோம் தேர்ட் டேம் கான்ஸ்டன்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிளஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்மளும் இந்த பிளஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பரை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போட்டுடலாம் அடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒய் வேணும் அப்படின்னா இந்த த்ரீ காலம்ஸ் இந்த த்ரீ காலம்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டா போதில்லை இந்த மூணையும் சேர்த்தோம்னா நமக்கு ஒய் வேல்யூ வந்துடும் அப்போ இந்த மூணு வேல்யூ மட்டும் என்ன செய்ய போகிறோம் ஆட் பண்ணி எழுத போகிறோம் இதுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட்டில் என்ன நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணி போட்டுருங்க நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்ப அவசரத்தில் அந்த லைனையும் சேர்த்து எடுத்துருவீங்க இப்போ வேல்யூ தப்பாயிரும் அதனால் லைன் போட்டு செப்பரேட் பண்ணுங்க பென்சிலில் வச்சு நீட்டாக பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு அதை செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம ஒய் வேல்யூ எழுத போகிறோம் ஒய் வேல்யூ இப்போ ஆ இந்த மூணு ஆட் பண்ணி எழுதுறது அப்படின்னு நான் சொன்னாலும் ஏற்கனவே ப்ளஸ் மைனஸ் பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன் ரெண்டு நம்பர் இப்போ ப்ளஸ்ல இருக்கு ஒரு நம்பர் மட்டும் மைனஸ்ல இருக்கு இப்போ ப்ளஸ் நம்பர் வந்து கையில் இருக்க காசை நான் எடுக்க சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி ருபீஸ் கையில் இருக்கு டென் ருபீஸ் நம்ம கடனாக கொடுக்கணும் கொடுத்தது போக இன்னும் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நம்ம கையில் இருக்குது அதனால ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இது சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஒரு எயிட் ருபீஸ் நம்ம கடன் கொடுக்கணும் கொடுத்தது போக நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும் தேர்ட்டீன் ருபீஸ் கையில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன் ருபீஸ் கையில் இருக்கு அதனால நான் ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் கடன் இருக்கணும் மைனஸ் போட்டிருப்பேன் நைன் பிளஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன்ல இப்போ சிக்ஸ் ருபீஸ் நம்ம கடனாக கொடுக்கணும் கொடுத்தது போக எயிட் ருபீஸ் நம்ம கையில் வச்சிருப்போம் அதனால ப்ளஸ் எயிட் இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் கேன்சல் ஆயிரும் வெறும் ஃபைவ் மட்டும் இங்கே ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸில் டூ போனால் ஃபோர் ஆயிரும் இங்கே ஜீரோ விட்டாச்சுன்னா வெறும் ஃபைவ் மட்டும் இப்போ எல்லாமே இங்கே ப்ளஸ்ல இருக்கு ஈஸி ஆட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் செவன் ப்ளஸ் ஒன் எயிட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்
ஸோ கிராஃப் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா கீழே இறக்கி போட்டுக்கலாம் இப்போ பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணுவோம் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டி இப்போ எக்ஸ்ல நான் எடுத்து எப்படி எடுத்திருக்கேன் ஒன் ஒன்னாக தான் எடுத்திருக்கேன் ஒயிலா டூ டூ யூனிட்ஸாக எடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு டுவெண்ட்டின் இருக்கு ஸோ எக்ஸில் மைனஸ் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் ஒயில பிளஸ் டுவெண்ட்டி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒயில பிளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸில் என்ன பார்க்கணும் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற லைனுக்கு நேரம் டுவெண்ட்டிங்கிறது இந்த இடத்துல வருது ஸோ இந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே என்ன செஞ்சிடணும் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு மா டுவெண்ட்டின்றதை அப்படியே எழுதிடுங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபோருக்கு மா தேர்ட்டீன் ஸோ எக்ஸுக்கு மைனஸ் ஃபோர் ஒயில தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் எங்கே வரும் டுவெல்லுக்கும் ஃபோர்டீனுக்கும் நடுவில் ஸோ இந்த லைன் இந்த லைன் வந்துகிட்டு இருக்குது எக்ஸில் மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிற லைன் அண்ட் ஸோ அந்த லைனுக்கு நேரம் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ஃபோர்க்கு மா தேர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் த்ரீக்கு மா எயிட் எக்ஸுக்கு மைனஸ் த்ரீ ஒயில எயிட் ஒயில எயிட் இந்த லைனு ஸோ மைனஸ் த்ரீக்கு மா எயிட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது மைனஸ் டூக்கு ஃபைவ் மைனஸ் டூக்கு ஃபைவ் வந்து எங்கே வரும் ஃபோருக்கு சிக்ஸுக்கு நடுவில் வரும் இல்லையா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதனால் மைனஸ் டூ கமா ஃபைவ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இந்த இடத்துல வர போகுது அடுத்து மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இது ஸோ மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஃபோர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட் வர போகுது மைனஸ் ஒன் கமா ஃபோர் அடுத்து ஜீரோ கமா ஃபைவ் இந்த பாயிண்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஜீரோ கமா ஃபைவ் எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒயில ஃபைவ் அப்போ என்ன ஆகும் ஒயில தான் போய் இந்த பாயிண்ட்டை நான் மார்க் பண்ண போகிறோம் இல்லையா எங்கே வேல்யூ இருக்கோ அதில் தான் போய் மார்க் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒய்க்கு ஃபைவ் இப்போ ஒய்க்கு ஃபைவ் எங்கே வரும் ஃபோருக்கும் சிக்ஸுக்கும் நடுவில் தான் ஃபைவ் வரும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் ஜீரோ கமா ஃபைவ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வருது அடுத்து ஒன் கமா எயிட் எக்ஸுக்கு ஒன்று ஒய்க்கு எயிட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஸோ எக்ஸுக்கு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ஒய்க்கு எயிட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வருது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுறோம் ஒன் கமா எயிட் அடுத்து டூ கமா தேர்ட்டீன் எக்ஸுக்கு டூ ஒய்க்கு தேர்ட்டீன் தேர்ட்டின் எங்கே வரும் டுவெல்லுக்கும் ஃபோர்டீனுக்கும் நடுவில் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வருது அடுத்து த்ரீக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு நேராக டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம எடுக்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இந்த இடத்துல வருது இந்த லைனுக்கு நேராக வருது ஸோ திஸ் இஸ் த்ரீ கமா டுவெண்ட்டி அடுத்து ஃபோர் கமா டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ ஃபோருக்கு நேராக டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கும் தேர்ட்டிக்கு நடுவில் வரும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் போது இந்த அளவுக்கு நம்ம பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ண போகுது நான் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டோட விட்டுட்டேன் ஃபைவ் கமா ஃபார்ட்டி நான் எடுக்கல அதை கூட நான் விட்டுட்டேன் மற்ற எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே என்ன செஞ்சாச்சு இதில் மார்க் பண்ணியாச்சு மார்க் பண்ண உடனே என்ன செய்யணும் நல்லா ஃப்ரீ ஹேண்டாக தான் வைக்கணும் ஸ்கேல் வச்சு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நல்லா இங்கே இடத்துல வியூ வர மாதிரி நல்லா வளைச்சி இதை லைட்டாக நம்ம லைன் போட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் இதை ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் பாயிண்ட் எழுதிட்டு லைட்டாக முதல்ல போட்டு வச்சுருக்கேன் இது மேலே திரும்ப நம்ம டார்க்காக இந்த பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணிடலாம் கரெக்டான ஷேப் வருதான்னு பார்க்குறதுக்காக நான் ஃபஸ்ட் லைட்டாக தான் எப்பயுமே போடுவேன் ஏன்னா டார்க்காக போட்டுட்டு நீங்கள் அந்த பாயிண்ட் சரியாக ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப ரப் பண்ணி போகிறப்ப கிராஃப் வந்து பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்காது அதனால் லைட்டாக போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கு மேலே அப்படி டார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படி மேலே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணியாச்சு நம்ம பேரபோலாக போட்டாச்சு போன அடுத்து என்ன செய்யணும் போன சம்பளம் நான் ஸ்கேல் சொல்ல மறந்துட்டேன் எல்லா சம்பளமே கண்டிப்பாக ஸ்கேல் எழுதியிருக்கணும் எக்ஸ் எக்ஸில் நம்ம ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஒன் சென்டிமீட்டர் கொள்ளு ஒன் யூனிட் தான் எப்போவுமே எழுத போகிறோம் ஒயில வந்து எப்படி எடுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இங்கே நம்ம டூ டூவாக எடுத்ததுனால என்ன சொல்லணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ யூனிட்ஸ் எத்தனை யூனிட்ஸ் நம்ம எழுதுறோமோ அது இங்கே தான் மாற்றணும் இங்கே எப்போவுமே மாறாதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ யூனிட்ஸாக ஒயில் நம்ம எடுத்திருக்கோம் சரியா அடுத்து நம்ம சொல்யூஷன் எழுதணும் சொல்யூஷன் எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் எத்தனை பாயிண்ட்டில் கட் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் டூ பாயிண்ட்டில் கட் பண்ணிச்சுன்னா டூ ஈக்குவல் சாரி டூ ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரோட்ஸ் நம்ம எழுதணும் ஒரு பாயிண்டில் கட் பண்ணிச்சுன்னா டூ ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரோட்ஸ் எழுதணும் டூ ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரோட்ஸ் எழுதணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸை கட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி இருக்கிற கிராஃப் மேலேயே ஏறிடுச்சு அப்படின்னா ரியல் ரூட்ஸ் இ
ஸோ நார்மல் நம்பராக நம்மளால் எடுக்க முடியல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒன்று ரூட் நம்பராகவோ இல்லை பாயிண்ட் வச்சு டெசிமல் பாயிண்ட் நம்பராகவோ அந்த மாதிரி தான் ஏதாவது எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ரியல் நம்பர்ஸ் நம்மளால் எடுக்க முடியாது அப்படின்றனால தான் என்ன சொல்கிறோம் த கிவன் கிராஃப் ஹேஸ் நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி முடிக்கிறோம் நீங்கள் இது கண்டுபிடிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரி போட்டு கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நிஜமாவே ரூல் ரூல்ஸ் வரலையா அப்படின்றத வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ